పూర్ణ మనసుతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ శక్తితోనూ దేవునికి మనసారా అంజలి ఘటిస్తూ అమృతవాణి సంస్థ సమర్పిస్తున్న జీవాహార పూట వాక్యామృతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ కార్యక్రమం మీకు మీ కుటుంబానికి శుభదాయి కావాలని మా ఆకాంక్ష నిత్య శోధనలు ఎదుర్కొంటున్న మానవాళికి సత్య మార్గం చూపి ఆదరించి రక్షించాడు యేసు ప్రభు ఆయన వాక్యామృతాన్ని రుచి చూసి అనుభవించి ఆత్మీయ అనుభూతులు పొందడానికి ఇదే మీకు మా ఆహ్వానం కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించండి క్రీస్తు మార్గమే గమ్యంగా పయనించండి వాక్యామృతం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా అమృతవాణి సమర్పించు ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను నేటి ధ్యానాంశము ప్రార్థన యొక్క ఆవశ్యకత మన జీవితంలో ప్రార్థన ఎంతో అవసరం ఒక ఫ్రెంచి పదిహేడవ శతాబ్దానికి చెందినటువంటి పాస్కల్ అని శాస్త్రజ్ఞుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు మితి లేని శక్తిని మనకు పంచుకోవడానికి ఎంచుకున్న మార్గాలలో ప్రార్థనది అనే అంశాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ ప్రార్థన మనకి శక్తినిస్తూ ఉంది దీనిది నా జీవితంలో కూడా అక్షరాల నిజమయ్యాయి నేను నా మొదటి విచారణకు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నేను వేలాంగిణి మాతలో ప్రార్థన చేశాను నేను వెళ్ళబోయే విచారణలో అట్టడుగున ఉన్నటువంటి ఒక గృహను నేను తయారు చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో అక్కడికి వెళ్ళాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు ముగిశాయి కానీ అది సాధించలేకపోయాను నాలో ఉన్నటువంటి ఆందోళన బాధ అనేది నేను తెలుసుకున్నాను కానీ మరలా కృతజ్ఞతతో అర్థించాను ఆ ప్రార్థన ద్వారా నేను మూడవ సంవత్సరం చివరిలో తపస్కాలంలో గృహను ప్రజల యొక్క సహాయం ద్వారా నిర్వచించగలిగాను ఇది నా జీవితంలో నేను అర్థించినటువంటి ప్రార్థనకు ప్రతిఫలాన్ని దేవుడిచ్చినటువంటి బహుమతిగా అద్భుతముగా నేను పరిగణించబడ్డాను కాబట్టి ఈనాడు మనం కూడా మన జీవితాలలో ప్రార్థన యొక్క ఆవశ్యకతను ఈనాడు మనం అందరం కూడా తెలుసుకోగలగాలి అందుకే క్రీస్తు ప్రభు కూడా మనకు తెలియపరిచాడు మీరు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి మీరు మేల్కొని ప్రార్థన చేయండి క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు కూడా తెలియపరిచాడు కాబట్టి మన జీవితంలో ప్రార్థన అనేది ఆవశ్యకత ఎంతైనా అవసరం ఈ ప్రార్థన ద్వారా మనము ఎన్నో అద్భుతాలను మనం చూడగలుగుతాం ఉదాహరణకి మానవుడు ఈ ప్రపంచంలో అనేక విధాలుగా నాకు శక్తి కొలదని సాధించగలనటువంటి తృప్తితో ఉంటూ ఉన్నాడే కానీ తన జీవితము మరి అన్ని సంపాదించినా కూడా దేవునిపై ఆధారపడకుండా ఏమి సాధించిన సత్యాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు ఉదాహరణకి రైతు తన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి వెరువులను కానీ తర్వాత సాగు చేసి కష్టపడి చెమటోర్చి తన జీవితాన్ని సాగుకు ఉపయోగిస్తాడు కానీ చివరికి తన జీవితంలో మరి మంచి పంటను ఇయ్యలేనప్పుడు ఇది ఎందుకు జరిగింది అన్నటువంటి ఆలోచనలు తన జీవితంలో కనపడుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా వైద్యుడు కూడా తన యొక్క జీవితంలో ఎన్నో సంవత్సరాలు తన తరపీదులు పొంది తన యొక్క చేసినటువంటి పనిలో మనిషి చనిపోయినప్పుడు కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు మరి నేను ఇంత కష్టపడ్డాను ప్రయత్నం చేశాను కానీ నేను సాధించలేకపోయినటువంటి ఆలోచన అతను కలుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా సహజమై మానవునికి మనము అన్ని సాధించగలము నాకు ధనం ఉంది డబ్బు ఉందని ఆలోచిస్తామే కానీ అది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం లేకుండా దేవుని యొక్క కృప లేకుండా మనం ఏమి కూడా సాధించలేము అన్నటువంటి సత్యాన్ని ఈనాడు మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ప్రియ సహోదరుల కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈనాడు సువార్త పట్నంలో మొదటి పట్నంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండంలో మనం అబ్రహాము తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా సోదోము గోమూర పట్టణాలకు తన యొక్క జీవితాన్ని అర్థించి ప్రార్థన ద్వారా దేవునికి చివరికి ఒక ఐదుగురు ఉన్నా కూడా ఈ సోదోము గోమూర పట్టణాలను కాపాడమని దేవుని ప్రార్థించాడు తను ఏ విధంగానైతే ప్రార్థన చేశాడో మరి ఈ ప్రార్థనకున్న ఆవశ్యకత తన విశ్వాసాన్ని ఏ విధంగా దృఢపరుచుకున్నాడో మనం కూడా అతని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన జీవితాన్ని కూడా ముందుకు నడవడానికి ప్రయత్నం చేయమని కోరుతూ ఉంది ప్రియ సహోదరి సహోదరుల కానీ మన జీవితంలో మానవుడికి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ చివరికి శాంతి సమాధానం అనేది దొరకట్లేదు దానికి అన్నిటికీ కారణము ప్రార్థన జీవితము ప్రార్థన లేకుండా నేను ఏదైనా సాధించగలన ఆలోచనతో దృక్పథంతో మానవుడు ఉంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి తను ఏది కూడా సాధించలేకపోతూ ఉన్నాడు కాబట్టి క్రైస్తవులుగా మనమందరం కూడా ఎల్లప్పుడూ 
ప్రార్థన ద్వారా మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ జీవితాన్ని ఈ పరమ జీవితాన్ని మనము దేవునికి అర్పించుకొని మనం ప్రార్థన చేయగలగాలి మన జీవితంలో క్రీస్తు ప్రభు మనకందరికీ ఆదర్శం కావాలి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవిత ఘట్టాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే క్రీస్తు ప్రభు జ్ఞానస్నానము తీసుకున్నప్పుడు తన యోర్థాన నదిలో జ్ఞానస్నానం పొందినప్పుడు ఆ తండ్రితో ప్రార్థన చేశాడని లోకా సువార్థికుడు కూడా మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా క్రీస్తు ప్రభు తన యొక్క సువార్త సేవలు కూడా తను స్వస్థపరచడానికి ముందు ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళడానికి ముందు తన శిష్యులను ఎంచుకోవడానికి ముందు తన తండ్రితో ప్రార్థన చేసి ఆ తండ్రి యొక్క శక్తిని పొంది తన యొక్క శిష్యులను ఎన్నుకొని మరి తన జీవిత యాత్రలో తన యొక్క పనిలో స్వస్థతను ప్రసాదించడానికి తండ్రిని ప్రార్థన చేశాడు అదేవిధంగా పేతురు గారి గురించి కూడా ప్రార్థన చేశాడని మనకు లోకాసు భారతీకుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు మరి మన జీవితంలో కూడా ఈ ప్రార్థన అనేది ఆవశ్యకతను మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రార్థన చేయగలగాలి ఆ క్రీస్తు ప్రభు శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు కూడా తల్లితో ప్రార్థన చేశాడు ఆ శిలువ యాగానికి ముందు తను గచ్చమైన తోడుల ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పునీత పోలు గారు ఎబిలి గ్రాసిన లేఖలో తెలియపరిచినట్లు ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో తండ్రి ఈ భారాన్ని నేను మోయలేను కానీ ఇది నీచిత్తమని అని వ్యక్తపరిచాడు కాబట్టి మనం కూడా మన జీవితంలో ఆ క్రీస్తు ప్రభుని ఆదర్శంగా తీసుకొని తండ్రితో సహవాసం చేయాలంటే ప్రార్థన యొక్క ఆవశ్యకత ఎంతో అవసరమని ఈనాడు మనం తెలుసుకోగలగాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారు అందుకే మనం అందరం కూడా నేడు సువార్త పట్టణాన్ని కూడా లుకా సువార్తికుడు పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పదమూడవ వచనాల్లో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ తలుపు తడినటువంటి వ్యక్తులు అతనికి కావలసినటువంటి ఆహారం ఇవ్వమని పంచడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నేను పడుకున్నాను నా యొక్క పిల్లలు నా పక్కన ఉన్నారు కష్టంగా అన్నప్పటికీ పదే పదే ప్రార్థన చేయడం వలన తను లేచి తన యొక్క బ్రెడ్ని తలుపు తెరిచి ఇవ్వగలిగాడు మరి మనం కూడా మన జీవితాలలో మన కష్టాలకు మనకు బాధలు అన్నిటికీ తలుపు తెరిచి మాట్లాడడానికి ఆ ప్రార్థనే ముఖ్య ఆవశ్యకతగా మనం తెలుసుకోగలగాలి ప్రియ సహోదరులారు అందుకే పునీత అగస్టీన్ గారు కూడా తన జీవితంలో మూడు విధాలుగా ప్రార్థన గురించి తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు మొదటి ప్రార్థనా విధానాన్ని మనము ఏమి చేసినా మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా మన జీవితం అంతా కూడా ఆ క్రీస్తు ప్రభుని ఆ తండ్రి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి మన ప్రార్థన మన జీవితం ఉపయోగపడాలి అని తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు రెండవ దానిలో ఆ విధానంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే మన అంత ఆశ మనమంతా జీవితం అంతా కూడా ఆ దేవుడే అని నమ్ముకొని మనం జీవించాలి ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా నమ్ముకొని మనం జీవిస్తామో ఆ విధంగా ప్రార్థన జీవితం ద్వారా అతను ఐక్యమవుతామో మనము దేవుడు ప్రసాదించేది ఆ నీతి కిరీటము మనకు పొందగలుగుతాము అని రెండవ విధానంలో తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా మూడవ విధానంలో కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఈ ప్రార్థనకి కావలసినటువంటిది ప్రేమ ఎప్పుడైతే మనము ప్రేమించడం నేర్చుకుంటామో మరి ఆ దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థన చేయాలి అన్నటువంటి ఆలోచన మనలో కలుగుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే ప్రార్థన ద్వారా విశ్వాసాన్ని అభివృద్ధి పరుచుకుంటాము ఆ విశ్వాసం ద్వారా ఇతరులు మనం సేవ చేయాలన్న ఆలోచన మనం కలిగి ఉంచుకుంది ఎప్పుడైతే మనం సేవ చేయాలన్న ఆలోచన కలుగుతూ ఉందో మనలో సంతోషం అనేది మనం పొందుతూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా మన దేవాదేవునికి ప్రీతికరంగా ప్రార్థన జీవితం ద్వారా పొందడానికి మనం ప్రయత్నం చేయమని ఈనాడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు మన జీవితంలో కూడా ఆ క్రీస్తు ప్రభుని యొక్క ప్రార్థన జీవితం ద్వారా ఏ విధంగా మనం తెలుసుకున్నాము ఈనాడు సువార్త పట్టణాల ద్వారా మనం కూడా తెలుసుకొని మన ప్రార్థన జీవితం ద్వారా సంతోషంతో జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయమని సత్యతిరు సాబ్ మనందరినీ కూడా కోరుతూ ఉంది ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కావున ఈనాడు మరి సత్యతిరు సభ బోధించినట్లు మనకు తెలిసినట్లు ఈ యొక్క ఆరాధనలో మరి ఆరాధన ప్రార్థన అనేది ఎంతో అవసరం అందుకే శృతుల ద్వారా దేవుని శృతించగలగాలి పునీత థామస్ గారు ఎప్పుడైతే సువార్తలో తెలియపరిచినట్టు ఓ దేవా ఓ దేవాని తను ప్రాధాయపడ్డాడో ఆ విధంగా ఆరాధిస్తూ మన వ్యవహార శుభార్త తెలియపరిచినట్లు మనం కూడా ఆ విధంగా ప్రార్థన చేయగలగాలి అదేవిధంగా కృతజ్ఞత ప్రార్థన అనేది మన జీవితానికి ఎంతో అవసరం అందుకే మనము ఆ యేసు ప్రభు తండ్రిని ఏ విధంగా ప్రభువ నన్ను సహాయాన్ని దయచేయమని ఏ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు మరి ఆయన చేసినటువంటి దానికి కృతజ్ఞత తెలియపరచాడో మన జీవితంలో కూడా కృతజ్ఞత తెలియపరచగలగాలి మరి పశ్చత్తాప ప్రార్థన ద్వారా పరిసేడు శుంకర జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే తను ఏ విధంగా శుంకరుడు పశ్చత్తాపడి తండ్రి నీ దగ్గర రావడానికి రూఢను కాదు అని వ్యక్తపరిచినట్లు మనం కూడా మన పాప జీవితాన్ని ఆ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మొరపెట్టుకొని 
కృతజ్ఞతాభావంతో దేవుని కర్పించి మన జీవితాన్ని దేవుని కర్పించుకున్నట్లయితే ఆ ప్రార్థన జీవితం ద్వారా దేవుని ఐక్యమైనట్లయితే ఆ దేవుని యొక్క కృప మనపై ప్రసాదింప చేయబడి ఆ క్రీస్తు ప్రభు మనకు సహాయాన్ని దయచేయబోతూ ఉన్నారు చివరగా విజ్ఞాపన ప్రార్థన అనేది ఎంతో అవసరం ఎప్పుడైతే మనం మనకు కావలసినటువంటి అవసరాలన్నిటి కూడా ప్రార్థన చేయగలగాలి అందుకే క్రీస్తు ప్రభు కూడా మతాయ శుభవార్తలో ఏడవ అధ్యాయం ఏడవ వచనములు అడుగుడు మీకు వసకబడును తట్టుడు మీకు తెరవడిని తెలియపరిచారు కాబట్టి ఈనాడు మనమందరం కూడా ఈ యొక్క ఈ ప్రార్థన దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాము మన ప్రార్థన ఆవశ్యకతను తెలుసుకొని మన జీవితంలో పొందవలసిన అనుగ్రహము ఆ దేవుని దగ్గర నుంచే పొందుతామని సత్యాన్ని తెలుసుకొని మన జీవితము విశ్వాసానికి దృఢపరుచుకొని మన జీవితాన్ని పావనపరుచుకొని క్రీస్తు ప్రభు ఏ విధంగానైతే తను ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా తండ్రితను చెప్పుకొని పరలోక రాజ్యంలో మహోన్నతమైన స్థానంలో చేరగలిగాడు మనం కూడా ఈ లోకానికి వచ్చినది మరి కష్టం తెలుసుకొని తనలో ఐక్యం కావడానికి ప్రభు మనకు సహాయం తయారు కావున మనం కూడా మన జీవితాన్ని దేవుని కర్పించుకొని ఆ క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మరి ఆ రక్షణ భాగ్యాన్ని పొందడానికి కావలసిన సహాయాన్ని పవిత్రాత్మ జ్ఞానవరాలను మనపై కుమ్మరించి వారితో ఆ క్రీస్తు ప్రభుతో సహవాసం చేసే భాగ్యాన్ని దయచేయమని మనమందరం కలిసి ఆ దేవుని సన్నతించుదాం మరియు దేవుని కృప అనుగ్రహాలు మీపై మీ కుటుంబాలపై శాంతి సమాధానంతో జీవించే విధముగా శాంతి సమాధానం పొందాలంటే మీ కుటుంబాలన్నీ కలిసి మీ ఇంటిలో కూర్చుని ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో ఆ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు మీకు సహాయం అందిస్తూ ఉన్నారు తల్లి దేవమాత మనకు సహాయం అందిస్తూ ఉంది ఆ తల్లి దేవమాత సహాయం ద్వారా మనం కూడా జపమాల ద్వారా ఆమెతో శృతించి తన కుమారుని అనుగ్రహాలు పొందడానికి గాన వివాహములో ఏ విధంగా సహాయం దయచేసిందో ఆ విధంగా ఆమె కూడా ఎల్లప్పుడూ సహాయం దయచేయడానికి మనకు తోడుగా ఉంటుంది అలాంటి అనుగ్రహాలు దయచేయమని మనమందరం కలిసి ప్రార్థించుదాం దయగల సర్వేశ్వర ఇక్కడ చేరినటువంటి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి మేము విన్నటువంటి ప్రార్థన యొక్క ఆవశ్యకతను తెలుసుకొని మేము మా జీవితాలలో మా కుటుంబాలలో మా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి మీరు నేర్పించిన ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా మేము కూడా ఆనందభరితులంగా చేసుకొని మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా మీ తండ్రి చిత్తము ప్రకారం జీవించే విధముగా మీ సహాయాన్ని మాకు దయచేసి మా కుటుంబాల్లో శాంతి సమాధాన దయచేయమని మా నాదన క్రీస్తు ద్వారా మనం చేయచున్నాము ఏలైన వారు మీతో నుందురుగాక మీతో నుందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మందరినీ ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమెన్